ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸ਼ੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋ ਜੰਪਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਉਹ ਬੇਕਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿੱਟ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਰਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਫੁੱਲੀ ਇੰਜੋਇੰਗ ਇਟ ਕੰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਜੋਧੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਟ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਯਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਪੀਓਇਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਟਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਲੋਕਸੋਨ ਆ Okay. it is essentially ek opioid jehdi overdose hundi hai onu aap prevent kive kar sakde ha ek bande di jaan kive bacha sakde ha acha overdose bhi kai tarikeyan di hundi hai na yes yeah assi typically opioid overdose di gal kar rahe ha yeah yeah, yeah. Okay. so jehdi eh eh kit hai this is for opioid overdoses mm-hmm. so eda matlab hi je thonu lagda vi koi overdose vich ja rahe ha mm-hmm. then you can use this kit to help prevent that overdose we ohna di jaan mm-hmm. kive ek ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 100% ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਟ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਇਨਕਰੀਸ ਏਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸ਼ੇਕ ਦਮ ਕੋਈ
ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਟ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਜ਼ਲ ਫਾਰਮ ਆ ਇਹ ਨੇਜ਼ਲ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕਿਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਡੋਸਿਸ ਆਫ ਨਲੋਕਸੋਨ ਇਨ ਦਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਐਮ ਜੀ ਦੀ ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੀ ਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਿੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਇਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਰਿੰਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਰਿੰਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਸਰਿੰਜ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਲ ਆਉ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ ਯੂ ਕ੍ਰੈਕ ਇਟ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਸਰਿੰਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਸਰਿੰਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਸੁਣ ਗਈ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਿੰਜ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਕ ਬ੍ਰੋਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਲਟੀਮੇਟ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਲੋਕਸੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਿੰਜ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਈਟਿਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਵਸ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਅਪਰੈਟਸ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에어ਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਢੱਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਆ ਜੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵ ਮੀ ਓਕੇ that's the that's the term apa sochna save me so as de naal stimulate mm-hmm. meaning we je koi digya hove mm-hmm. onna nu hath la ke dekho shake him okay. awaaz ka ke dekho scream at him okay je koi response nahi aaya then we move on to the next step which is a okay a ajan di airway de vaste so airway de naal apa ha glove pa lene ne okay aha breathing apparatus dekh lena na onna da muh khol ke dekhna vi onna de gal de vich koi blockage ta nahi aayi hoyi vi jad oh ikdam saa lan lagge onna nu hor difficulty ta nahi aayi so apa dekh le right so airway dekh li there's nothing blocking the airway agla step up ventilate meaning vi har ik panch panch skint baad onna nu saa dena ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਅਪਰੈਟਸ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਿੰਗ देयर इज नो देयर इज नो ਟਚਿੰਗ देयर इज नो ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਥੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਨ ਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ 5-5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣੇ ਨੇ ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਵਰੀ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਦੀ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੇ ਏਅਰਵੇ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਥਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਮੀਨਿੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਖਿੱਚਤੀ ਉਹਦੀ ਨੀਡਲ ਰਿਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਿੰਜ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਓਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਡੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਫੇਅਰ Okay. So this is the last step of save me. Hmm. So once we evaluate again apa ona no ek recovery position ch padana. Recovery Chee. position ona di side te hundi hai. Hmm. So when they're on their side ona de jeeb swallow karan de sa de vich jaan de less chances ho jande ne. Okay. So ja tusi evaluate kar le there's nothing working tusi hmm. CPR de sakde ho. Fir do to 3 minute baad you can try another dosage. Second dosage. Second dosage. Achha, of naloxone jehdi vi hoy it hmm. doesn't matter you can try another dosage. Asi syringe te e jehdi naloxone mix nahi kar sakde ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਯਾ ਯਾ ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੈਸ ਆ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਯਾ ਯਾ ਸੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਲੋਕਸਨ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਨ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਦਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਵਰਡੋਜ਼ਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ ਡਸਨਟ ਵਰਕ ਫਾਰ ਦੈਟ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫਾਰ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ਸ ਇਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਆ ਸੋ ਉਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੁੜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੂੰ 